ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയവും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെറ്റ് എക്സാം മുന്നേ എഴുതിയവർക്കും ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവർക്കും ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലാത്തവർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു തവണയെങ്കിലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂളായിട്ട് പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റൊരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട് കാരണം നെറ്റ് എക്സാമിന് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അതിൽ എക്സാമിന് എഴുതി കാണിക്കാൻ അതായത് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പലർക്കും പലരും പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം മതിയായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ടെസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ടെൻഷൻ കൂടും ശരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അറിയില്ല എന്നൊക്കെ അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും അവിടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവിജിലേറ്ററിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാലും മതി അവരെല്ലാം എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നത് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്തിനാ ചെയ്യണം എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സേവ് കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ കൊടുക്കണോ ക്ലിയർ ബട്ടൺ എന്തിനാണ് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ബട്ടൺസ് കുറേ കളറിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതിൽ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒരിക്കലും എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സമയം കുറവാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം അതിനിടയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഇങ്ങനെ മോക്ക് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻസർ ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും വായിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതിയാവും അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും എക്സാമിന് മുന്നേ ഒരു തവണയെങ്കിലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും യു ജി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് പേപ്പറിൻ്റെയും പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെയും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സമയം അതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമയം കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് എൻ ഡിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ എക്സാം ചെയ്യാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് യു ജി സി നെറ്റ് ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ കാരണം എല്ലാവരും എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തതൊക്കെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ പോവുക അപ്പോൾ അവിടുന്ന് താഴോട്ടേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാം അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സ്ക്രീൻ കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഈ വീഡിയോ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സാം സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം എൻ ടി എ നെറ്റ് എക്സാം മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജെ ഇ മെയിൻ യു ജി സി നെറ്റ് നീറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു യു ജി സി നെറ്റിൻ്റെ ആണ്
അതൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ചൂസ് യുവർ ഡിഫോൾട്ട് ലാംഗ്വേജ് എന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക ഹിന്ദി ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അത് ചെയ്യേണ്ട ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് വരുന്നുണ്ടാവുക അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ കളറിലുള്ള ബട്ടൺസ് എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കളറിലായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക ഗ്രേ കളറിൽ കാണിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലായിരിക്കും പിന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീനിലായിരിക്കും പിന്നെ ആൻസർ എന്താ മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഈ കളറിൽ കാണിക്കും പിന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണിക്കുന്ന അടുവിൽ ഒരു ഗ്രീനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഈ എക്സാമിൻ്റെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനിടയിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെയും പേപ്പർ ടൂവിൻ്റെയും അതിലേത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും അപ്പോൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ അതായത് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകുന്നതാണ് പേപ്പർ വണ്ണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് പേപ്പർ ടൂലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊസീഡ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ ടൈമർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സമയം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ പേപ്പർ വണ്ണാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സബ്ജ് സബ്ജക്ട് പേപ്പർ പേപ്പർ വണ്ണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാം നെയിമ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ഐ മീൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓപ്ഷൻ ത്രീ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇതെനിക്ക് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നൊരു നിലയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ പേജിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് കാണാനും കഴിയും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അതാണ് ആൻസർ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ സേവ് കൊടുത്തു സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു അതായത് ആ ആൻസർ സേവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രീൻ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സേവ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാമല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതിനർത്ഥം എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാം ഇനി വീണ്ടും അത് വായിച്ചിട്ട് അതല്ല ആൻസർ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരികയോ അത് മാറ്റണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം മൊത്തത്തിൽ തിരഞ്ഞു പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അത് കളർ ചേഞ്ച് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇനി ഇനിയുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അതായത് ആൻസർ ഈ ബട്ടൺസിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലിയർ എന്നതും മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന രണ്ട് ബട്ടൺസ് ആണുള്ളത് ക്ലിയർ എന്ന ബട്ടണിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ
ഈ രണ്ട് പറ്റൻസ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വരിക വയലറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അവസാനം തിരിച്ച് വന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അത് രണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ശരിയാണെങ്കിൽ സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ എന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് പോവുക നിങ്ങളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാതെ സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരും പ്ലീസ് ചൂസ് ആൻ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഞാൻ സേവ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കും ഇതൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇതിന് അർത്ഥം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഗ്രീനിൽ കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സേവ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂവിൻ്റെ ആ ഒരു കളറിൽ കാണിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഗസ്റ്റ് ചെയ്യെങ്കിലും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒന്നും ആൻസർ ചെയ്യാതെയും വെറുതെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നുകിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് റെഡ് കളറിൽ നിങ്ങൾ എക്സാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും മുന്നോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം തികയാതാവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമയം കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് അത്രയും വെച്ചിട്ട് എക്സാം സബ്മിറ്റ് ആയിക്കോളും അതിനുള്ള മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനെപ്പറ്റി പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെറുതെ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സബ്മിറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെയും അത് ചോദിക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വ്യൂ റിസൾട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ശരിക്കുള്ള എക്സാമിന് ഇങ്ങനെയൊന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ കാണിക്കും പക്ഷേ ആൻസർ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് എത്രയാണ് ഇൻകറക്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്തത് എന്താണ് ശരിയാണ് തെറ്റേതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രമേ മോക്ക് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ഈ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് ആവും കാരണം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനും എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും ചെയ്യുക ഒരു തവണയെങ്കിലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ കമൻറ്റിലോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്